。哎，秦律师，你不上班啊？啊，我今儿请假了，您坐下。哎，不不不，坐坐坐。什么事儿？我也不跟你说一些客套话了。嗯，我想请你帮我打个官司。一万官司啊？啊，不是，是我私事儿。我老婆要跟我离婚了，她把孩子带走，我得跟她争抚养权。孟大夫，我的客户都是企业，可是我只认识你这么一个律师啊，我只能找你啊。要不这样吧，我把我们所专门负责打离婚官司的律师介绍给你，让他帮你，好不好？不，我就找你，我只信任你。我还真是对你的相信感激涕零。可你知道我的代理费是多少钱吗？你知道我的咨询费每小时是多少钱吗？我付得起。问你个问题啊，你女儿多大？两个月。两个月是吧？好。我告诉你一个法律的基本常识：孩子在六岁以内，如果没有什么特殊原因，除非母亲主动放弃，否则孩子的抚养权一定属于母亲。就是因为这官司难打，我才请你这样的大律师啊！那你告诉我，这种必输的官司，任何律师都不会接，我为什么要接？你，你欠我的呀？我什么时候欠您的？我是齐小新的主治大夫啊。你给齐小新当陪护的时候，要是没有我，你是不是已经生无可恋了？我现在就是生无可恋啊！齐齐律师，咱们今天就把合同签了，行吧？等等等等等，我给你转账，咱们交定金。哎哎哎，事务所不是我一个人的，该你付的你一分不能少。合同有正式的文本，钱打到公司账户。但是我丑话你说在前面啊，这种官司非常难打，你要做好失败的心理准备。事在人为嘛，能请到你就有希望。好，回头我把合同的文本放到你微信，你先看看。谢谢你啊，齐律师。你你要需要我配合什么，我一定全力配合的。请我喝杯好酒吧。打扰一下。小姐啊，我有点急事，我得回公司一趟啊，回头再聊。哎，齐律师，那合同你别忘了发给我啊，没问题，没问题。没事，你忙吧。我总。
有份文件就要交经理签字。以后这种事情助理来就行了，不用亲自跑一趟。还有什么事吗？没了，告辞。李总，您看一下，哪里有不妥，我再回去完善。上海那个会，你去不了吗？出差的话，当天去当天回没问题，时间太长，恐怕。李姐，李总，这个方案里，我是以职场妈妈的视角出发的，我想应该能与客户们产生共鸣。职场妈妈，职场就是职场。李总，我知道我最近迟到早退的情况有点多，而且公司的出差任务也不能胜任。那就是混日子呗。不是，我这是 EDS 补充协议，你确认一下。这是小陈的策划案，你拿回去看一下。还有啊，小陈，以后你有什么事，直接和肖烟说就好。他是你的直接领导，让他也负起责任吧。知道了。我是看你最近太忙没时间，我才直接给李总的。你放心吧，我会仔细看，看完给你意见。这个患儿的诊断是先天性的心脏病，房间隔缺损，我们认为应该采用介入的方法来进行缺损的封堵。不，它不适合用介入，因为它的缺损比较大。如果用缺损封堵，就没有百分之百的把握。最好还是用开创手术。哎，莫名，正在会诊呢，什么事儿？散会再说嘛。喂，哎，齐律师，哎呦，不好意思啊，刚才开会呢。啊，没事，您说，您说。啊。喂，哎，你好。哦，好的，好的。我知道了，丽丽，没问题，丽丽，哎，拜拜，来，蕊姐，校对这种事情为什么让我来干？不是有实习生吗？这个这个可能弄错了吧，蕊姐，要不我来吧。姐，别生气。其实这是肖经理的意思。他说你很长时间没来工作了，现在办公室软件更新又快，所以嗯，就让我们给你找一些简单的事情来做。夏英姐的意思是说，让我们照顾瑞姐。
，知道了。好，以后不要再说照顾瑞姐这种话了。为什么不能说？你愿意靠人可怜的活着啊？况且还是曾经的死敌呢。你说，生孩子真的会改变一个女人吗？反正我要是有了孩子，可不想像瑞姐这样，太窝囊了。陈姐。李总那边催着要孕妇护肤乳的预算，你这边数据整理好了吗？啊，你帮我跟李总说，我马上。嗯，好的谁都清楚，职场不相信眼泪。你别说教了。理查也没错，确实，公司不是福利院。不会因为你母亲的身份照顾你，也不会因为你有孩子而降低对你工作的考核标准。没有人会给你这个特权。怎么又坏了？哎，什么时
就好啊。还有五分钟啊。理查建议，让他再给你一个月时间调整一下自己。但是工作的要求大家都一样。谢谢。理查是个男人，他懂什么？嗯。我在玩啊，摄影哥哥在等你呢，进去拍照。我看看帅不帅？嗯，好帅哟，快去！<笑>哎，我们来了。哎呦，<笑>来，宝贝，叫阿姨。阿姨，好乖哟、哦，欢迎欢迎。这是给聪聪的礼物。哎，好嘞，谢谢谢谢。走吧，走吧，玲玲，我们进去找聪聪玩了。哎，老公，玲玲妈妈来了，你照顾一下啊。哎，你好。我先坐，我去拿酒啊。先坐先坐。先坐我的天哪，酒怎么样了呀？快，有妈妈来了，赶紧帮我拿一下。来喝酒，谢谢谢谢谢谢，喝酒谢谢辛苦。哇，这到底是你儿子的生日还是你的生日啊？这么多人，你懂什么呀？儿子的生日呢，就是我们这些妈妈半美半 party 的最好借口啦。帮我看一下我妆花了没有啊？特别美，真的。那我现在干什么？啊，我先跟你说点正事儿。骑兵大律师啊，你别老不理人家好不好？人家那天肯定是有人命关天的大案子，好吗？我没有不理他呀，他是我的同事，我没那么小气。再说了，虽然他放了我的鸽子，但其实我并不生气，因为他对我没那么重要。真的？哎，等会儿，你先把这个给我。哎呀，我嗓子都哑了。又有客人了，女招待，你上啊，去吧。你怎么知道我在这儿？呃，请问是陈浩南，陈总家吧？我是来找陈总的。齐大律师。哎呀，太意外了！这些小礼物请求了。啊、哦，谢谢。嗯、呃，你就是陈浩南他们公司大股东吧？我不是大股东，我是大股东的法律顾问。那也很厉害啊！怎么招待客人呢？啊、嗯？他去给你拿酒了，<笑>请进。我先回去了，我帮你叫个车吧。不用，我自己叫。他给你道歉了吗？不需要。这个年纪还有能让你荷尔蒙冲动的，真的是不多了，珍惜吧。啊，姐姐今年十八
我先让在家，乖乖送你回去。如果我说不能，女性内部喜欢的异性，永远有说不的权利。代驾来了，这么晚了不好叫车，还是我送你回去吧道歉的话，该怎么做？你自己犯了什么错误？你不明白吗？可能就是因为太明白了，所以就不知道该怎么表示。晚安。怎么了？先别进卫生间，那个变奶妈妈在里面呢。天哪，小燕姐，我现在特怕上厕所。我昨天憋了一天，今天又是一上午，我都快得睡着了。<笑>我劝你们善良一点。我们一直都在这儿抽，这是母婴室，你们不知道吗？吸烟室在顶层，等电梯麻烦，冬天又冷，男员工不愿意上去啊，这也可以理解。这些都不是理由，怎么能够在母婴室抽烟呢？之前不是没人用吗？这空着也是空着呀、啊。母婴室是衡量一个公司人性化的标志，既然我们现在主打母婴市场，就更应该看重这些。这是我们的门面，是要给客户看的，哪怕只有一个人用。也应该做到尽善尽美。我建议，重新装修母婴室。这份合同你看看，还有一些文件需要你签字。虽然说你是我市最大三甲医院的儿科医生，但是你太太现在已经重返职场了，这一点对你很不利。我有他把柄。他有产后抑郁症，严重吗？很严重。那从一级到十级，你觉得你太太是几级？六，不，七，八也可以。王大夫，专业一点。总之，他真的很严重。我原来没当回事儿。我以为他出了月子自己能好，可我没想到会到这种程度。你太太有产后抑郁症，这个不能只是你口说，你得有证据。最好您找个医生，开一个证明，证明你的太太有很严重的产后抑郁症。嗯，我试试吧。财产方面，你有什么意愿吗？房子归谁？他正卖房子呢。他这么做的目的，就是想抹掉他和我之间所有的记忆。
。包大夫，不要太感性。齐律师，只要他愿意把童童给我，庭外和解我也同意。你的意愿我会告诉对方律师的，不过庭外和解，要双方都同意，不能只是你一厢情愿。小夏，我想请你帮个忙。进来，你看看怎么样？这些都是你弄的，嗯，之前去月子中心学习了一下。这样的话，你方便多了，不用去公用洗手间。谢谢。别谢我，这本来就是公司之前没有注意到的漏洞。你的困境反而提醒我改变这些不足。啊，对了，这边还有呢，那儿有个冰箱，方便你存母乳。你再看看，还有什么需要你跟我说，我去跟公司申请。想的真周到。哦，对了，你的策划案。我看了，概念和创意我都挺喜欢的。我把大数据还有市场调研的内容做了更新，补充了一些产品信息，加了客户体验进去。我倒是发你，你看看做个参考。好，谢谢，举手之劳而已。租出去了吗？哦，那人交了定金，又变卦了。不过没事儿，咱这个地段好租。给我给你的名片吧。好嘞，我对面那租户啊，逃单了。我在想啊，要不你把它租下来，咱俩住对门吧，好不好？像你们家那种小户型，就是给你们这种单身狗预备的。我们这种幸福美满的大家庭，怎么住得下呀？呵，你不需要点私人空间呀、啊。你替我付房租啊？我替你付房租，凭什么呀？哼，那我凭什么？那我找别人租下来跟我住对门，你别后悔啊！我后悔什么呀？万一你跟你老公吵架了呢？我睡你床啊？睡我的床？你让不让睡？好好好好好，让睡让睡让睡让睡。哎，等会儿。哎，你怎么除了我，居然还想跟别人住对门？你以为就你爱我啊？爱我的人可多着呢，男人，嗯，男的女的都有，排着队呢。嗯，家长，这个嘛，给我来吧。嗯，哎，现在这样真好啊！你跟彤彤的这衣服，东西都可以分开摆，这样也好找了、啊。这个新装的这个衣柜，彤彤东西放在里边不会有问题吧？放心吧，妈，不会有问题的。我已经检测过了。现在真好，你说，大家都讲究环保。你说要搁得过去啊？啊，新装的衣柜，不得放半年味儿啊？那你那些旧的家具呢？怎么处理啊？走吧，妈，我们接彤彤去。
受了那么多苦，为什么不告诉我？我现在知道了，可我知道的太晚了。下午三点吧。肖总，这边需要签个字。我想让沈娇蕊也参加这次会议。只有销售经理才有资格参加。我知道，但是前几次会他都错过了。我想这次让他听一下，对项目也有帮助吗？你这样，其他经理会有意见的。陈娇蕊情况比较特殊，我私下跟他们解释一下。他们应该能理解的。理解什么？你们的女性特权？怎么关起门来说话？你为什么那么帮他？因为他现在需要帮助。你就没有顾虑吗？顾虑什么？如果他能成为我的得力助手，这不是一件好事吗？希望如你所愿。来，搭把手
好的餐桌，嗯，这里放冰箱，行呀。然后我就在厨房每天给你做好吃的。那你可得好好学了。当然了。本月底，新任副总经理即将入职公司，很有可能从在座的各位中选拔，当然，也有可能从外部空降，一切由董事会安排决定。先生，请问现在要上餐吗？上吧。好的。远处的。